ஹாய் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நான் ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வெஜிடபிள் பிரியாணி நிறைய பேருக்கு செய்கிறது எப்படின்றது தெரியும் இருந்தாலும் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கூட இருக்குங்க உங்களுக்கு வேணும்னா வேறு காயும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சோயா சங்க்ஸ் அதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இனி இதுக்கு என்னென்னா தேவைன்றது பார்க்கலாம் அரிசி அரை கேஜி பீன்ஸ் ஒரு பிடி பொடியாக நறுக்கிறது கேரட் ரெண்டு பொடியாக நறுக்கிறது பட்டாணி ஐம்பது கிராம் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு பொடியாக நறுக்கிறது வெங்காயம் மூணு பொடியாக நறுக்கிறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டரை டீஸ்பூன் தக்காளி நாலு அரைச்சது மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு சின்ன பீஸு லவங்கம் ஆறு அன்னாசி பூ ஒன்று ஏலக்காய் நாலு கசகசா அரை டீஸ்பூன் பிரியாணியில் ஒன்று ஆயில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஒரு லிட்டர் பச்சை மிளகாய் நாலு கொத்தமல்லி தழை ஒரு பிடி கட் பண்ணது புதினா ஒரு பிடி கட் பண்ணது நான் எங்கள் அரிசி நல்லா கழுவி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்குறேன் ரொம்ப நேரம் இது ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க அரிசி கழுவி தண்ணியில் போட்டுட்டு நம்ம இந்த மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதிக்கிற அளவுக்கு டைமே போதுமாக இருக்குங்க இந்த அரிசி ஊறுறதுக்கு நான் இங்கே சாதாரண பிரியாணி அரிசி தான் அங்கே எடுத்துருக்கிறத இங்கே நம்ம இதை எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு குக்கரில் தான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் அதை நான் நீங்கள் சூடு பண்ண வச்சுருக்கிறேன் குக்கர் சூடானதும் நான் அதில் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றுறேன் சாதாரண குழம்பு ஊற்றுற கரண்டி தான் அங்கே நான் எடுத்துருக்கிறதுங்க உங்களுக்கு தேவையான ஆயிலும் நெய்யை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கூட ஊற்றலாங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் தேவையான கரம் மசாலா பொருட்கள் நம்ம சேர்த்து கொடுத்துடலாம் அண்ணாச்சி பூ பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் கசகச பிரியாணி இல இவை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நல்ல வாசனை வரும்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொடுத்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூளும் மிளகாய்த்தூளும் போட்டு கொடுத்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து இன்னொரு முறை நல்லா வதக்கிடுங்க மிளகாத்தூள் இது பச்சை வாசனை போனதும் இப்போ காய்கறிங்க போட்டு கொடுத்துடலாம் நான் இந்த பட்டாணி நேற்றே தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ நான் இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கொடுக்குறேன் கூடவே கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணதும் புதினாவும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இப்போ நான் இதில் தக்காளி அரைச்சது சேர்த்து கொடுக்குறேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு கூட சேர்த்துடலாம் இது நம்ம இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம் நெருப்பு ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் காயெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்துட்டுருக்குது ஆனால் சரியாக வேகலை 
இது நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொடுத்துடலாம் நான் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி தாங்க எடுத்துருக்கிறது இதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் அரிசினா கரெக்டாக அரை கேஜி அரிசி இருக்குங்க ரெண்டு டம்ளர் அரிசினா நம்ம இதுக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அரிசி இது டபுள் அளவு தண்ணி தாங்க ஊற்றணும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இது மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி ரொம்ப நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இனி நம்ம ஊற வச்சிருந்த அரிசி தண்ணி வடிகட்டிட்டு போட்டு கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா பாதி எலும்பிச்சு பழத்தினுடைய ஜூஸு கூட சேர்த்து கொடுத்துடலாம் அப்போ சாதம் வந்து ரொம்ப வெந்து போயிடாது நான் இங்கே அதை சேர்க்கலை ஏன்னா இது கரெக்டாக இருக்கிற அளவு தாங்க சாதம் ரொம்ப வெந்து போகாமல் எடுத்துட முடியும் இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் அரிசி போட்ட பிறகு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ உப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும் கொஞ்சமாக போட்டு கொடுத்துடுங்க இப்போ நம்ம இதை சரியாக மூடி வச்சிடலாம் நம்ம குக்கர்து வெயிட்டு கூட போட்டுடலாம் ஸ்டவ்வில் நெருப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது முதல் விசில் வந்ததும் நெருப்பு கம்மி பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதும் ஸ்டவ்விலேருந்து குக்கர் இறக்கி வச்சுடுங்க குக்கரில் ஸ்டீம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்குது சாதம் பாருங்கள் ரொம்ப வெந்து போகலை கரெக்டாக வெந்துட்டுருக்குது இதுக்கு மேலே வேணும்னா இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் நெய் கூட சேர்த்து கொடுத்துடலாங்க அப்போ நம்ம டேஸ்டியான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டுருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்